በተለያዩ ሚዲያዎች እንደተገለጸው አቶ ጃዋር ምሽት ላይ ጥቃት ሊደርስ ብይ ነው ተከላከሉልኝ በማለታቸው መሆኑን መንግስታዊ አካላትም እንዲሁም እሳቸው ቃላቸውን በሰጠበት ጊዜ ለመረዳት ይችላል አሳባቸው በነጻነት በሚገልጹበት ሂደት ላይ ግን የተፈጠሩት እኩይ ተግባራት ግን በምንም አይነት መልኩ ይቀርልባል የሚችል ሁኔታ አይደለም ያለው አሁን ላይ ደግሞ ባሌ ባሌ አካባቢ ላይ ነፍጠኛና ዶርዜን ብለው በግልጽ ቋንቋ ለይተው ባለ ስድስት ያቋም መግለጫ ፈጥረው ጥቃት ለማድረስ እየተዘጋጁ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በማናቸው መልኩ ሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ምክንያት ብቻ የተሰጠው መብት ነው ማንም ከመዳ ተነስቶ ሊገረስሰው አለም ደግሞ ሊገፈው የሚችለው ሁኔታ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ በህይወት የመኖር መብት ሰማያዊ ነው ብለን ነው ምናምን በሙስሊሙም በትመጣ አላህ ነው በክርስቲያኑም በትመጣ ሁሉንም ሁሉንም አንድ የሚያደርግና የሚያግባባ ፈጣሪ የሚለው ነው በዘር የትኛውም ዘር ከየትኛውም ዘር አይበልጥ የትኛውም ጾታ ሴትም ይሁን ወንድ እኩል ናቸው የትኛውም ሃይማኖት ከየትኛው ከሌላኛው ሃይማኖት አይበላለጥነት አንድም ሰው አንተም ይሁን ማንኛውንም ወገን በመጫሪያ እንኳን ነክቶ ሰውነተ ላይ ፈክፈግ የሚል መልከት እንኳን ያደርስ መብት የለው ጥቃቱ የደረሰው ድርጊቱ ተፈጸመ የተባለው በፈረንጆቹ በኦክቶበር 23 ነው በዚያ ጊዜ ጀምሮ ግን 67 ዜጋ ስኪሞ ድረስ ግን የመከላከያ ኃይል አልገባም ነበር በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ደረጃ ይሄው ልቅልቅ ይሄ ሁሉ ልቅት ከደረሰ በኋላ መግለጫ የተሰጠውም ዘጊቶ ነው ጣባው መሰከናለሁ ስሜ አያሉብታን ይባላልው ጣበቃና የካማ ካሪ ነው መምህር ነኝ እንግዲህ ከወቅቱ ሁኔታ ጋር በተያዘ በእውነት የተከሰቱት ነገሮች እንደ ሀገር እንደ ዜጋ እንደ ማንኛውም ወገን በጣም ያሳዝን ነው አዘኛለሁኝ እንደ ግለሰብ እንደ ተራ ግለሰብ እንደ ህግ ባለሙያ ሳይው ደግሞ ከማዘን በዘለለ ህግ አስፈጻሚው አካል ከህግ ተርጓሚው እንዲሁም ከህግ አውጪው ጋር በጋራ በመሆን የሚመለከታቸው መንግስታዊ አካላት ሊወስዱ የሚገባቸው የየርም ተርመጫ ወስዷል በያላምንም እንደኔ ለዚህ ጉዳይ መነሻ ነጥብ የሆነው በዋንኛነት እንግዲህ በተለያዩ ሚዲያዎች እንደተገለጸው አቶ ጃዋር ምሽት ላይ ጥቃት ሊደርስ ብይ ነው ተከላከሉልኝ በማለታቸው መሆኑን መንግስታዊ አካላትም እንዲሁም እሳቸው ቃላቸውን በሰጠበት ጊዜ ለመረዳት ይችላል በዚህ ሂደት ላይ እንግዲህ እሳቸው ላይ ጥቃት ሊፈጽም የታቀደ ሆኖ የሆነ እንደሆነ እሳቸው ላይ ሊደርስ የታሰበ ነገር ያለ እንዳለ ያለ እንደሆነ በሀገ መንግስቱም በሌሎች መሰላዋጆቻችንም ላይ በግልጽ የተቀመጡትን መብቶችን ተከትለው ዜጎች ሐሳባቸውን በነጻነት መግለጽ ይችላሉ መቀውም ይችላሉ ድርጊቱን ማውገዝ ይችላሉ ሐሳባቸውን በተለያየ መልኩ መግለጽ ይችላሉ ሐሳባቸው በነጻነት በሚገልጹበት ሂደት ላይ ግን የተፈጠሩት እኩይ ተግባራት ግን በምንም አይነት መልኩ ይቀርልባል የሚችል ሁኔታ አይደለም ያለው ህግ መንግስት ህግን የማስከበር ሚናውንና ሐላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ባይ ነኝ በኔ ወኩል እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በዋንኛነት እየተነሳ ያለው የዘር ልቂት በሚመስል ሁኔታ ነው እየተፈጸመ ያለው በተለይ ሃይማኖቱን መሰረት ያደረገ ጥቃት የሆነ መጥቷል የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቤተምነት ተከታዮችን ጥቃት የማድረስ ሁኔታ አለ ከዚያም በተመሳሳይ ደግሞ ይሄ ጥቃት ደርሶ ብናል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ደግሞ አዝሬት ላይ እንደተከሰተው መስጊድ የተወሰነ መስጊድም አንድ መስጊድ ለማቅጣል ለማውደም ምክንያት ሆኗል የሚል ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች በመሉ ንብረትን ከማጥፋት የሰው ህይወትን ያካል ደህንነት ላይ ጉዳት ማድረስን በማናቸው መልኩ መንግስት ሊታገስ የሚገባበት ሁኔታ አይደለም ብዬ ነው ማሰው ምክንያቱም ሁሉ ጊዜም እየተነሳ ያለው ህገ መንግስታዊ መብት ህገ መንግስታዊ መብት ነው እየተባለ ያለው ሶ 
ህገ መንግስታዊ መብት ምንድነው የትኛው ህገ መንግስታዊ መብት ነው የተገረሰሰ የሚለው ላይ በተወሰነ መልኩ ሐሳብ በሰጠበት በየስላሰብኩኝ እስቲ ነጥብ በነጥብ ለማየት ነው መከሩ ያስባለሁኝ ህገ መንግስታችን ላይ አንቀጽ 10 ላይ በግልጽ እንደሰፈረው ሰባዊ መብቶችና ነጻነቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጩ የማይጣስ የማይጣሱና የማይገፈፉ ናቸው ይላል ምንና ምን ሰባዊ መብትና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እነዚህ ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በማናቸው መልኩ ሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ምክንያት ብቻ የተሰጠው መብት ነው ማንንም ከመዳ ተነስቶ ሊገረስሰው አለም ደግሞ ሊገፈው የሚችል ሁኔታ አይደለም ማለት ስለዚህ እነዚህ ሰባዊ መብቶችና ነጻነቶች ምንድናቸው የሚሉትን ለማየት ደግሞ አንቀጽ 14 እና ከዚያ በታች ያሉትን በግልጽ ያስቀምጣል። በተለይ አንቀጽ 14 ምን ይላል? የህይወት የአካል ደህንነትና የነጻነት መብት በሚል ያስቀምጣል። ይሄም ማንኛውም ሰው ሰባዊ በመሆኑ የማይደፈርና የማይገሰስ በህይወት የመኖር የአካል ደህንነትና የነጻነት መብት አለው ነው የሚለው እንግዲህ። የነጻነት መብት ያካል ደህንነት መብት እና በህይወት የመኖር መብት ስለዚህ በህይወት የመኖር መብት ሰማያዊ ነው ብለን ነው ምናምን እኛም ብቻ ሳይሆን ህጋው ጪውም ህጉን ሲያወጣ በህይወት የመኖር መብት ህይወትን እስትንፋስን እየሰጠው ፈጣሪ ነው ነው ብሎ ነው የሚያምን ነው በሙስሊሙም በትመጣ አላህ ነው በክርስቲያኑም በትመጣ ሁሉንም ሁሉንም አንድ የሚያደርግና የሚያግባባ ፈጣሪ የሚለው ነው ነፍስያን የሚሰጥ ፈጣሪ ስለሆነ ስለዚህ ሄ በህይወት የመኖር መብት ሰማያዊ መብት ነው እንጂ ምድራዊ መብት አይደለም ስለዚህ በህይወት የመኖር መብትህን ሊገረስሰው የሚችለው ህይወትህን የሰጣው ፈጣሪ ነው ማለት ነው ስለዚህ በህይወት የመኖር መብትህን ግን በሌላ በማናቸው መልኩ ለመገርሰስ አንድ አካል ቢመጣ የዚያን ጊዜ አንተ ራስን ይመከላከል መብትን ጭምራለ ማለት ነው የትኛውም ወገን አንተ በህይወት የመኖር መብትህን በሚያጣብብ በሚጎዳ መልኩ በተጨማሪም ደግሞ ያ አካል ደህንነት አንድም ሰው አንተም ይሁን ማንኛውን ወገን በመጫሪያ እንኳን ነክቶ ሰውነተ ላይ ፈክፈግ የሚል መልከት እንኳን ያدرس መብት የለው ያ ምንድነው ያ አካል ደህንነት መብት የምንለው ማለት ያለ ፍቃድ ያለ አንተ ፍቃድ እና ያለ አንተ ይሁንታ አንተ ላይ ጉዳት ለማدرس የሚችል የትኛው ማካለ የለው ፖሊስ መብት የለው መንግስት ያ አካል መብት የለው የትኛውም ተራ ዜጋም መብት የለው ማለት ስለዚህ ይህ ባለበት ሁኔታ ያካል የደህንነትና የህወት በህወት የመኖር ህገ መንግስታዊ መብቶች አሉን ማለት ነው። ታዲያ እነዚህ መብቶች እየተገበሩ ነው ወይ የሚለው ሌላው ጥያቄያችን ነው። ሰዎች ነጻነት መብት አላቸው ሐሳባቸው በነጻነት የመግለጽ መብት አላቸው ካልን ይሄንን በነጻነት ሐሳባቸው የመግለጽ መብታቸው በምን አይነት አግባብ ነው ሊጠቀሙ የሚገቡት የሚላውን ነገር سنመለከት ህግርና ስርዓትን ተከትለው ሐሳባቸው በነጻነት መግለጽ መብታላቸው ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ህገወጥ የሆኑ ተግባራትን ሊያከናው ነው አይችልም ህገወጥ የሚያስብሉ ነገሮች ምንድናቸው የሌላውን ወገን መብትና አጥቀም ሰባዊ ክብሩንና ደህንነቱን ነጻነቱን በሚጎዳ መልኩ ሄደው የሆነ እንደሆነ ይህን ድርጊት የፈጸሙ ሰዎች በሙሉ በሕግ የመጠየቅ ግዴታ ነው ያለባቸው ዛሬም ባይሆን ነገም ባይሆን ሲጀመር እነዚህ መብቶች እንደዚህ አይነት አስነዋሪ ድርጊቶችን የፈጸሙ ሰዎች ላይ ሰባዊ ድብደባ የፈጸመ ይህ ሰባዊ ድብደባ የፈጸመ በአስገዳጅ ሁኔታ ሰውን የሰወረ የዘር ማጥፋት የፈጸመ በተላዩ ሁኔታዎች ጥቃት ያደረሰ ወገን በማናቸው መልኩ ቢሆን የፈጸመ ወንጀል በእርጋ የሚታገድ አይደለም ይሄም በገ መንግስቱ አንቀጽ 28 ላይ በስብና ላይ በስለም ይፈጸሙ ወንጆች ተብሎ በግስ ተገልጿል ማለት ስለዚህ እነዚህን ድርጊቶች የፈጸመ አካል በእትኛው ጊዜ ዛሬ እንኳን ባያያዝ ነገ እንኳን ባያያዝ ከነገው ዳይ እንኳን ባያያዝ እድሜ ለኩን ግባተ መሬቱ እስኪ ፈጸም ድረስ ግን ህግ እና ዜጎች አሰደውት ይዘው ለፍት የማቅረብ መብት አላቸው ማለት ነው። ይሄም በሕገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙዎቻችን ጥያቄ እየተነሳብን ያለውና ጉዳት እየደረሰብን ያለው በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 25 ላይ ስለ እኩልነት ተብሎ የተገለጸውን የእኩልነት መብትን በሚጥስ መልኩ እየተፈጸሙ ያሉ ነገሮች ናቸው። ማላይ ነው የድርጊት የተፈጸመ ያለው ሲባል ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ በሚመስል መልኩ እየተፈጸመ ነው አሁን ላይ ደግሞ ባሌ ባሌ አካባቢ ላይ ነፍጠኛና ዶርዜን ብለው በግልጽ ቋንቋ ለይተው ባለ ስድስት ያቋም መግለጫ ፈጥረው ጥቃት ለማدرس እየተዘጋጁ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው 
ይሄ ደግሞ ሊደርስ ሊደርስ የታቀደው ነገር ሊደርስ የሚሆን ሊደርስ የታሰበው ነገር ቀድመን እንድንና ያደረገን ነው ስለዚህ መንግስት አስቸኳይ ሆነ ርምጃ ላይ ይችላል በተለይ የኩልነት መብት ምንድን ነው ስንል ሁሉም ሰዎች በእግፊ ተኩል ናቸው በመካከላቸው ማንኛውም አይነት ልዩነት ሳይደረግ በሕግ እኩል ጥበቃ አይደረግላቸዋል ይላል ዘር ቢሄር ቢሄረሰብ ሃይማኖት ጾታ መሰል የሆኑ ለልዩነት ምክንያት ሊሆኑ የማይችሉ ነገሮችን በመጠቀም ልዩነት መፍጠር አይቻለም በዘሩ የትኛውም ዘር ከየትኛውም ዘር አይበልጥ የትኛውም ጾታ ሴትም ይሁን ወንድ እኩል ናቸው የትኛውም ሃይማኖት ከየትኛው ከሌላኛው ሃይማኖት አይበላለጥም እሚያበላለጠው ምእመኑ ሊሆን ይችላል በእምነቱ ራሱ ስላሰበው የኔ ሃይማኖት እትሻለ ነው ብሎ ስላያስብ ይችላል ነገር ግን ሊበላለጥ አይችልም የእኩልነት ሚዛን ላይ ነው ሊሰፈር የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ የእኩልነት መብት አለን ብለን ካሰብን እኩልነት ደግሞ ሊዳኝ የሚችለው በሕግ በአግባቡ ሊጠበቅ ይገባል መንግስት እኩል ነው ዜጋ ከዜጋ አይለያይም ካለ ደግሞ እኩል ጥበቃ ላይ ያደርግ ይገባል የኢትዮጵያ መንግስት የአፍሪካን የሰብአዊ መብት ቻርተርን አጽድቋል የአፍሪካ የሰብአዊ መብት ቻርተርን የሰዎችና የህዝቦች መብቶች ቻርተርን አጽድቋል ስለዚህ ካጸደቀ አይቀር በዚህ አዋጅ ላይ በዚህ ቻርተ ላይ ደግሞ መንግስት ተጨማሪ ከገ መንግስቱ ጋር እኩል ሊታይ የሚችል አንቀጽ እንዳለ ለእኔ ያብራን አንቀጽ አስምንት ላይ እያንዳንዱ ሰው ሌላውን ወገኑን ያለ ምንም ልዩነት የመቀበልና የማክበር ግዴታ ያለበት ሲሆን ይህም ግዴታ የጋራ መከባበርና መቻቻልን በማራመድ በመጠበቅና በማጠናከር ላይ ያተኩሩ ግንኙነቶችን መመስረትና መጠበቅን ይጨምራል ይላል ይሄ ከሁለት ሀገራት ግንኙነት ወይም የአፍሪካ ሀገራት እርስ በርስ ከመያደርጉ ግንኙነት በተጨማሪ ወገን ወገኑን የመጠበቅ የማክበር ስብእናውን የመጠበቅ ግዴታም ጭምር እንዳለበት ነው የሚያሳየው ስለሆነ በዚህ ሂደት ላይ እንግዲህ ካየን እነዚህን ግዴታዎችና ሐላፊነቶች ህገ መንግስቱ ላይ ተቀመጡ መብትና ግዴታዎች በመን ማን ነው ማስከበር ግዴታ ያለበት በምን ሳይነት አግባብ የሚለውን መንግስቱ የተሻለ ይመስለኛል አንቀጽ 13 ላይ በማንኛውም ደረጃ የሚገኙ የፌደራል መንግስትና የክልል ህግ አውጪ ህግ አስፈጻሚና የዳኝነት አካሎች በዚህ ምራፍ የተካተቱት እንድንጋጌዎች የማክበርና የማስከበር ሐላፊነትና ግዴታ አለባቸው ይላል ስለዚህ ህግ አስፈጻሚው ህግ አውጪው እናም ህግ ተርጓሚው የክልልም ይሁን የፌደራል አካል እነዚህ ቀደም ብለን ያወራናቸውም ሰባዊ መብቶችን ዲሞክራሲያዊ መብቶች ሲገረሰሱ የማስከበርና የማክበር ሐላፊነትና ግዴታም ያለባቸው ይሄ የሆነ ነው ያለው በእኔ አይደለም አመለው ለምን ጥቃቱ የደረሰው ድርጊቱ ተፈጸመ የተባሉ በፈረንጆቹ በኦክቶበር 23 ነው በዚያ ጊዜ ጀምሮ ግን 67 ዜጋ ስኪሞት ድረስ ግን የመከላከያ ኃይል አልገባም ነበር መከላከያ ኃይል እንዲገባ መንግስት ዘሰተኛል ያለው በስንት ነው ይሄ ሁሉ ወልቂት ከደረሰ በኋላ ነው ትዕዛዝ ይደረሰኝ የተባለው ስለዚህ መንግስት ህግ አስፈጻሚ ያካል እነዚህን ሐላፊነቶችን እየተወጣ አይደለም ነው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ደረጃ ይሄ ሁሉ ወልቂ ይሄ ሁሉ ወልቂት ከደረሰ በኋላ መግለጫ እየተሰጠው ዘጊቶ ነው እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሚያሳዩት መንግስት ሐላፊነት ለመውሰድ በሕገ መንግስቱ ላይ የተሰጡ ግዴታዎችና ሐላፊነቶችን ለመወጣት ይያለሰለስ ያለበት ሁኔታ ነው እየታየኛል ነው አሁንም ቢሆን አሁንም ቢሆን ዶዶላ ላይ አረርጌ ላይ ባሌ ላይ የተለያዩ ቦታ ላይ ቤታቸውን ዘክተው ራሳቸውን ከአደጋ ለመከላከል ያልቻሉ ሰዎች አሉ ለነዚህ ሰዎችም የመدرس ግዴታ አለበት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ለያንዳንዱ ግለሰብ ለያንዳንዱ ዜጋ አንዳንድ ወታደር መመደብ ካለበት መንግስት መመደብ አለበት ጸጥታ አስከባሪ አካል መመደብ ካለበት መመደብ መቻል አለበት ይሄ ካልሆነ ግን የምንፈራው የዘር እልቂት ስላለምጣቱ ሁቱና ቱትሲም በወሬ ሳይሆን በተግባር ስላለማይታችን ምንም ዋስትም አይደለም ስጋቴ ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ ከመሆኑ በፊት መንግስት ምንድን ነው መውሰድ ያለበት መንግስት ይሄን ነገር ከመدرسው በፊት መከላከል አይችልም ይሄን የራሱ መንግስት የራሱ የደህነት ተቋም አለው የራሱ የደህነት አካል አለው 
የራሱ የሆነ የወንጀል ምርመራ ቡድን አለው ይሄ ወንጀል ምርመራ ቡድን የደህንነት ተቋም እነዚህ ሁሉ ጥቃቶች ከመድረሳቸው በፊት መድረስ አይችልም ወይ የደህንነት ተቋሙ ያቀሙ ስንነት ነው ወይ ያለበት ወይንስ ህዝብን ይመከላከል ደካማነት ወይም ቸልተኝነት ነው ያሳየ ያለው እንደ አንድ ነገር ባለሙያ መንግስት ካልቻለ ይሄ ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ሂደቱን ማከናውን ካልቻለ ቀድሞ ጥቃቶችን ከመከላከል የማይችል እንደሆነ ህገ መንግስቱ በግልጽ ያስቀመጠው የመከላከል አርምጫ አለ ይሄ ምንድነው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው state of emergency የምንለው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ የሀገር ኢኮኖሚ በርግጥ እርግጥ ነው ሊላ ሽክ ይችላል ነገር ግን የሰዎች ደህንነት የሰዎች ጤንነት የሰዎች በህይወት የመኖር መብት ምን ይሆናል ይጥበቃል እኔ አንተ ሌሎች ወገኖቻችን በህይወት سنኖር ነው በሀገር ደረጃ ምን ማድረግ የምንችለው የተሻለ የበኩላችን ድርሻና ኃላፊነት ልንወጣ የምንችለው ነገር ግን እኔ በህይወት መኖር ካልቻልኩኝ በህይወት የመኖር በአካል ደህንነት መብት የነጻነት መብት ሳይከበር እኔ ካለፍኩኝ በኋላ የሚመጣ ማናቸውም ነገር ኢኮኖሚ ካንቱ ነው መጀመሪያ ኢኮኖሚያችንን ለማሳደግ በህይወት መኖር ሰላማችንና ደህንነታችን ሊጠብቅ ይገባል የቱሪስት ፍሳት ሊቀንስ ይችላል አሁን ሊቀንስ ይችላል የኢኮኖሚ ግብአታችን ሊቀንስ ይችላል አሁን ሊቀንስ ይችላል ይሄንን ማድረግ የምንችለው ግን ምን በማድረግ ነው መጀመሪያ የወንጀል መከላከል ስራችንን በአግባቡ መወጣት سنችል ነው የህዝብን የዜጎችን ደህንነት ስናስጠብቅ ነው የደህንነት ፖሊሲያችን እናሻሽልና ለናስተካክል ይገባ ስለዚህ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጃችን በግልጽ እንደሚያስቀምጠው ህገ መንግስታዊ ስራቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከሰትና በተለመደው የህግ ማስከበር ስራት ለመቋቋም የማይቻል የሆነ እንደሆነ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ሊታወጅ ይችላል ህገ መንግስታዊ ስራቱን አደጋ ላይ የምጥል ኦፍ ኮርስ ህገ መንግስታዊ ስራቱን አደጋ ላይ ጣለ በሌላ ህግ ምን ማድረግ አንችልም ለል መልሰው አንችል ማሆን ባለው ሁኔታ ላይ ምክንያቱም የሌላ ብሄር ስለሆንክ ብቻ ጥቃት እየደረሰብን ያለው የሌላ እምነት ተከታይ ስለሆንክ ብቻ ጥቃት እየደረሰብን ያለው ስለዚህ ሌላኛው ወገን እምነቴ ተነክቷል አይማኖቴ ተጎርቷል ብሎ የሚያስበው ሰው ወይም ብሄሬ ተነክቷል ብሎ የሚያስበው ሰው ነገገጀራና ቆንጨራ ወይም ዱላ መሰል ይሆኑ አደገኛ መሳሪያዎችን ይዞ ሲወጣ አይደለም መንግስት ሊኖር ቀርቶ ሌላው የትኛው ማካን የመኖር ሁሉና አደጋ ውስጥ ነው ስለዚህ እዚያን ጊዜ በምንም አይነት የህግ ስርዓት ለተመለሰዋች ነው እንደኔ እምነት ትላንትና ደቡብ ክልል ውስጥ የሲዳማ የመገንጠል ወይም የማንነት የሲዳማ የክልልነት ጥያቄ በተነሳ ጊዜ በተፈጠሩ አልቂቶች ምክንያት ሙሉ ደቡብ ክልል ላይ ማለት ይችላል የተወሰኑ የደቡብ ክልል ላይ ያስጨኳይ ጊዜ ታውጁ ሮሚያ 67 በላይ حزب ሲሞትበት ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ሊታወጅ የማይችልበት አግባብ አይኖርም በእያስባሉ ማለት ነው ስለሆነም እንደኔ እምነት ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ መንግስት ይህንን አልቂት ማስቆም የሚፈልክ ከሆነ አስጨኳይ ጊዜ አዋጅን በአስጨኳይ አውጁ የዚጎችን ያካል ደህንነት የህይወት ደህንነት የነጻነት ደህንነትና መፍታቸውን ማስጠበቅ ግዴት አለበት ብዬ ነው ማምነው ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን